వెల్కమ్ టు హలో డాక్టర్ మన బిజీ లైఫ్ మూడ్ డిజార్డర్స్ స్ట్రెస్ మనం తీసుకునే ఆహారం మీద చాలా ఎఫెక్ట్ చూపిస్తుంటాయి ఎంత బిజీగా ఉన్నా ఆహారం పట్ల ప్రత్యేకమైన శ్రద్ధ లేకపోతే సరైన నీరు ప్రీచి పదార్థాలు తీసుకోకపోతే డైజెస్టివ్ డిజార్డర్స్ తలెత్తడం తద్వారా పైల్స్ ఫిషర్స్ ఫిష్ లాంటి సమస్యలకు గురవుతూ ఉంటామని అసలు స్ట్రెస్ఫుల్ లైఫ్ కి వీటికి ఎంతవరకు సంబంధం ఉంటుంది ఇతర ఆరోగ్య సమస్యలకి వీటికి సంబంధం ఉంటుందా ఎలా మేనేజ్ చేయొచ్చు హోమియోలో పరిష్కార మార్గాలు ఈ వివరాలు అందించడానికి హోమియో కేర్ ఇంటర్నేషనల్ డాక్టర్ అచ్చిన మంతో ఉన్నారు హలో అండి వెల్కమ్ టు ది షో థ్యాంక్ యూ బాగా స్ట్రెస్ ఉన్నా లేదా మూడ్ డిజార్డర్స్ ఉన్నా ఆహారం కూడా సరిగ్గా తీసుకోకుండా ఉంటుంది అంటే వీళ్ళకి ఇలాంటి సమస్యలు ఎక్కువగా ఉంటున్నట్టు ఏమన్నా గమనిస్తున్నారు అంటే చాలా వరకు ఏంటంటే మీరు అన్నట్టు రెగ్యులర్ డైట్ అనేది తీసుకోవటం ఇప్పుడు ఎక్కువగా ఈ డిప్రెషన్ లో కానీ యాంగ్జైటీలో కానీ మూడ్ స్వింగ్స్ ఉన్న వాళ్ళలో ఏంటంటే ఎక్కువగా దేని మీద వాళ్ళకి కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది ఉండదు సో దాని వల్ల ఏమవుతుంది వాళ్ళు దేని మీద ఫుడ్ మీద కానీ వాళ్ళు చేసే పని మీద కూడా ఎక్కువగా ఇంట్రెస్ట్ చూపరు కాబట్టి బేసిక్గా వాళ్ళకి ఫిజికల్ యాక్టివిటీ కూడా ఉండదు కాబట్టి చాలా వరకు ఆకలి అనేది బాడీ మెటబాలిజం అనేది చాలా వరకు తగ్గుతూ ఉంటుంది సో దానివల్ల వాళ్ళకి ఆకలి లేకపోవడం అనేది గమనిస్తూ ఉంటాం సో ఆబ్వియస్గా ఆకలి సరిగా ఉండదు కాబట్టి వాళ్ళు ఎప్పుడో అంటే లేట్ నైట్స్లో తినడం లేకపోతే రెగ్యులర్ డైట్ మెయింటైన్ చేయడం నార్మల్గా ఒక హెల్దీ పర్సన్కి త్రీ మీల్స్ అనేది మ్యాండేటరీ మధ్యలో మధ్యలో చిన్న చిన్న స్నాక్స్ టైప్లో తీసుకుంటే కరెక్ట్గా అంటే బాడీ వెయిట్ కానీ బిఎంఐ కానీ కరెక్ట్గా మెయింటైన్ అవుతూ ఉంటుంది కానీ ఇలా కాకుండా ఇర్రెగ్యులర్ డైట్స్ కానీ అన్ ఈవినింగ్ అంటే చాలా అంటే లేట్ నైట్స్ కానీ లేకపోతే ఆర్లీ మార్నింగ్స్లో కానీ లేకపోతే ఇప్పుడు మధ్యాహ్నం తినాల్సింది రాత్ సాయంత్రం నాలుగుకి ఐదుకి అలా తినటం వల్ల కూడా చాలా వరకు మనకి పైల్స్ కానీ ఫిషర్ కానీ ఫిస్ట్లో వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి అండ్ తీసుకునే ఆహారం మీద కూడా వాళ్ళ అలాంటి పేషెంట్స్ ఏంటంటే ఎక్కువగా మెడికేషన్ ఎక్కువగా వాడుతూ ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళు ఎక్కువగా తీసుకున్న ఫుడ్ కూడా బాడీలో అబ్జార్బ్షన్ అనేది చాలా వరకు తగ్గిపోతూ ఉంటుంది దీనివల్ల ఈ మల ద్వారం దగ్గర అందాల్సిన రక్త ప్రసరణ కూడా సరిగా లేకపోవటం వల్ల కూడా అక్కడ ఉండే రక్త నాణాలు ఉబ్బిపోవటము లేకపోతే ఎక్కువగా స్ట్రెయిన్ అవ్వటం దానివల్ల కాన్స్టిపేషన్ ఫుడ్ కూడా సరిగా తీసుకోరు కాబట్టి డైజెషన్ పవర్ అనేది చాలా వరకు తగ్గిపోతూ ఉంటుంది కాబట్టి కాన్స్టిపేషన్ వస్తుంది ఈ కాన్స్టిపేషన్ అనేది మనకి పైల్స్ కానీ ఫిషర్ కానీ రావడానికి ముఖ్య కారణంగా తీసుకుంటాం కాబట్టి ఇలాంటి పేషెంట్స్లో అబ్జార్బ్షన్ ఆఫ్ ఫుడ్ అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది దానివల్ల హార్ట్ స్టూల్ రావడం హార్ట్ స్టూల్ కాస్త కాన్స్టిపేటెడ్గా రావడం దానివల్ల ఈ పైల్స్ ఫిషర్ ఫిస్టుల్ వచ్చే అవకాశాలు కొంతవరకు అయితే ఉంటాయని చెప్పుకోవచ్చు అండి వాటర్ క్వాంటిటీ ఇంటేక్ తీసుకుంటే ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ లిక్విడ్ తీసుకుంటున్నా తీసుకుంటున్నాం కదా అనుకుంటూ ఉంటారు ఈవెన్ టీ కాఫీలు కూడా ఎక్కువ తాగే వాళ్ళు వాటర్ తాగి అండ్ సీజన్ లో కూడా అంటే వింటర్ లాంటి సీజన్స్ లో చాలా తక్కువ తాగుతుంటారు ఇవి కూడా ఎఫెక్ట్ చేస్తూ ఉంటాయా ఉంటాయండి అంటే మెయిన్ గా మనకి ఈ పైల్స్ మల ద్వారం దగ్గర వచ్చే ఈ మూడు సమస్యలు దాదాపుగా ఒకే రకంగా అనిపిస్తూ ఉంటాయి కాకపోతే చిన్న వేరియేషన్ అనేది ఉంటుంది అయితే ఈ పైల్స్ ఫీచర్ ఫిస్ట్ ఇలా ఎందుకు వస్తుంది చాలా వరకు అంటే ఎక్కువగా సెడెంటరీ లైఫ్ అని చెప్పొచ్చు తర్వాత వాటర్ కంటెంట్ అనేది బాడీలో చాలా తక్కువగా తీసుకోవటం అంటే డిహైడ్రేషన్ ఆఫ్ ద బాడీ మనకి అందాల్సిన అంటే వాళ్ళ హైట్ కు తగ్గట్టు ఏజ్ కు తగ్గట్టుగా మనం తీసుకోవాల్సిన లిక్విడ్ క్వాంటిటీ అనేది ఉంటుంది అది ఏదో ఒక లిక్విడ్ అని కాదు అంటే కొంతమంది మజ్జి కానీ కొంతమంది కాఫీలు టీలు సాఫ్ట్ డ్రింక్స్ వీటిని కూడా లిక్విడ్స్ అనుకుంటూ ఉంటారు సో అలా కాకుండా కేవలం నీళ్లు మాత్రమే నీళ్లు కానీ మజ్జిగ కానీ కొబ్బరి నీళ్లు కానీ వీటిని మనం కన్సిడర్ చేయవచ్చు ఇలాంటి కండిషన్స్ లో ఇలాంటి మినిమం అవన్నీ పక్కన పెడితే కొబ్బరి నీళ్ళు కానీ మజ్జిగ కానీ ఇలాంటి పక్కన పెడితే ఎక్కువగా మనకి నీళ్లు అంటే త్రీ టు ఫోర్ లీటర్ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ద సీజన్ పైగా ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న వాళ్ళు ఎస్పెషల్లీ కాన్స్టిపేషన్ ఉన్న వాళ్ళు ఖచ్చితంగా అంటే మనకి కాలానుగుణంగా కాకుండా అంటే సీజనల్ వేరియేషన్తో ఎలాంటి ఇది లేకుండా కరెక్ట్గా త్రీ టు ఫోర్ లీటర్స్ కంపల్సరీగా తీసుకుంటే ఒక అడల్ట్హుడ్ అంటే ఒక మధ్య వయస్కులు తీసుకుంటే కనుక చాలా వరకు ఈ సమస్య కొంతవరకు తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది అంటే ఓన్లీ నీళ్లు తీసుకుంటేనే ఈ సమస్యకి దూరంగా ఉంటారని ఏం కాదు కాకపోతే తీసుకుంటే ఏంటంటే అలాంటి ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళకి చాలా వరకు తగ్గే అవకాశాలు ఉంటాయి కడప నుంచి నాగేశ్వరయ్య గారు డాక్టర్ అంటే ఫిషర్ అంటే మీరు ఎగ్జామినేషన్ చేసి డాక్టర్ చెప్పారా లేకపోతే ఏమైనా ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయించుకున్నారా లైక్ సిగ్మాలిస్కోపీ కానీ కొలోస్కోపీ కానీ ఏమైనా చేయించుకున్నారా
ब्लीडिंग अवतु उन्नडम पेन आव डमो मो अंडे मलद्वारम देगेरा तरह तो मोशन वेलिन तरवातो गुड़ा पेन आलाने कंटिन्यूस का उन्नडमो तरवातो कुछ मंटला गाने पिंच टमो ये वन्नी माने के को गा फिजिकल कंपेस्ट तो उन्नटे सो दिनी नेगलेक्ट चेस तो उन्नटे मो तो नंटे ब्लीडिंग गाने दावतो उन्नटे काबटी Healthy क्वांटिटी अंते दान की वालो दारम तो नहीं मुड़े सी कि तेज़ तो मुँह अरे तक वही पोतों दान चलता है राज रियल का उन्दो ने वो तेलेज मेडम आते ना ना को आ दारम तो ना मुड़े वेडम जरी गिन्दी आ तरवाता टेंडे से इन तरवाता आज मतम चिकित पे ना टाइप है दान तो नहीं चुप ब्लीडिंग चाला हो चेस इन्दी Okay. Ab bleeding waktu esen dan cepat esen ni nanti terawat sama le ACA la tulis si hospital kira no. Akar doktor ini special tu an cepat esen sadere special. Apa itu orang an cepat esen sadere esen trigger saya ni. Apa ni cuma aku akar ni kau cuma pun dulu aja ini team pascal ram start aja ni trigger sendiri. Apa tu orang an cepat esen malai kudu latest ya one one dua orang apa tu tu ni. Ada special aku ini dah tayar aja ni. जैसे मल्ली फिस्टल आसपास दे रहे हैं आरुप कोकट पे लीलो। ओके। पर साइड के होल पे क्या मिल रहा है? आरी वोड़ा ये पर तागले जो डेली फास्ट कार था वो ना जी प्रॉब्लम इनका चाला एक कोण दिखोच रावट ले रहे हैं इनसे ना आधे अंडे अंते मेरे फर्स्ट पाइल्स उन्नदे इंटरनल पाइल्स उन्नदे दान की मेरे लाइगेशन अने थ्रेडिंग जैसारो दान वाला प्रॉब्लम एक वाय अगर कट लगा ही पाई ब्लीडिंग कंटिन्यूस गावटम वाला ओपन सोला तारे नी दाने मने फिजर लगा स्टार्ट है नी मेरे फिजर के गुड़ा माली सर्जरी चेंज कुनारो आधे so, you have to do homeo, because you have already done three surgeries, and you have to do complications for two surgeries. If you have to do one thing, you have to do a lot of fissure, or you have to do a lot of fissure, and you have to do a lot of fissure, and you have to do a lot of fissure. So, if you have to consult with your hydro bed, you have to get medicines correct, you have to get a permanent solution, you have to get a lot of homeopathy, you have to get a lot of homeopathy international medication, you have to get a lot of help. If you have to get a lot of surgery, you have to get a lot of relief, and you have to get a lot of homeopathy within a month, and you have to stop the medicine, and you have to get a lot of repetences. So, you have to get a lot of homeopathy consult. Do you have liver problems, ulcerative arthritis, IBS, IBD? Do you have to get a lot of IBS? Vocês IBS problem वाला एक कोगा मान की पाइल्स एंड फिस्टुला करना एक कोगा फिशर अच्छा आवकाश मुन्तुं दे आदि रिपीटर का मोशन्स वेल्थ ना दगेरा बागा प्रेशर पड़ पोई बागा कर उन्हें स्किन ना तर अच्छा रही पोई मान का करा कटला का तायरे पोतों उन्तुं दे का बट ये तरवाता इंटरनेट इन दोनों एक कोगा कॉन्स्टिपेशन अल्टरनेट चाला वर्क को माने कि फिशर आने प्रॉब्लम माने देखो का चूस तो उन टाइम इंटर ऑब्लेम ना प्रेशर बागा पेरी पोतों ने कहा बट आ प्रेशर इन तो पॉइंट माने कि मालिक द्वारा हम दगेरा उस तो उन तो ने सो कंपलसरी का आईबीएस प्रॉब्लम उन्हें इनिशियल पीरियड लोन उन्हें आंटे स्टेरोइड्स लांटे मेडिकेशंस वाड़
नमस्ते सौम्य गच्छपटी नमस्ते मैडम ना केक तो उनपे मोशन जब जब तो फ्री जब जब तक बहुत अच्छी ओके आह उनपे जाने की रीजन तो इनपे आना थी मोशन पहली चला तो ये नहीं ले गु कहीं मोशन का ब्लैक पड़ चुकी अंते मोशन का ड्रॉप ड्रॉप का पड़ तुम तुम ना आह उन आप डब पड़े नहीं मोशन वर्वाई बैठक उल लंस गड्ला बैठने जंक्स मार्गी <laughs> नमस्ते चपड़ने में कौन सा नहीं है नहीं पैंक्रेटिस की आप उनमें नहीं होंगे क्या होंगे क्या लोग पैंक्रेटिटिस आंटू ना रा आह नहीं अंटा क्यूट उन्ना क्रॉनिक उन्ना इन्हें रोशनी से सफर होता ना रहने क्रॉनिक को मैंने ना वो एडिएस बैग हो चुकी है ओके आह अब तक गिन दे इनको प्रॉब्लम है अलवा <laughs> नंदयाल नीचे विजय कुमारी गारू विजय कुमारी गारू आह नमस्ते मैडम नमस्ते डॉक्टर गार विंटर नमस्ते पंडी हाँ हेलो मैडम नमस्ते मैडम नमस्ते नमस्ते पंडी आ रहे हैं अरे मैडम वक्त एक रोज लो आलाव सुन्दे मोशन मोटर ने कोई जम आरे काबलंग उन्ने ब्लेडिंग मार्टो उन्ने दे इकड़ा दगनो डॉक्टर ने के सोटेंट सो मेरी मेडिसन कंटिव 
ఒకవేళ మెడిసిన్ బంద్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఏమైనా ప్రాబ్లం వస్తే ఒకసారి హోమియోపతి కన్సల్టెంట్ ని కలిసి మంచి హోమియోపతి డాక్టర్ తో మెడికేషన్ తీసుకోండమ్మా ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఒకటి దానికి బదులు ఒకటిగా కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే రిస్క్ ఉంటుంది ఒక ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళకి ఇంకోటి వచ్చే రిస్క్ కూడా ఉంటుంది ఉంటుంది అదే ఈ మూడు ఎక్కువగా మనకి మలద్వారం దగ్గర వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ కాబట్టి సింటమ్స్ దాదాపుగా ఒకే రకంగా ఉంటాయి కాకపోతే కొంత మైల్డ్ డిఫరెన్స్ అనేది ఉంటుంది పైల్స్ ఎలా అంటే మనకి ఎక్కువగా దీనిలో పెయిన్ అనేది విపరీతంగా ఉండడం బ్లీడింగ్ కొంతవరకు తగ్గడము అంటే తక్కువగా ఉంటుంటుంది డ్రాప్స్ అంటే మోషన్ వెళ్ళిన తర్వాత డ్రాప్స్ డ్రాప్స్ గా మనకి రక్తం పడుతూ ఉంటూ ఉంటుంది తర్వాత అక్కడ ఏంటంటే మనకి ఇంటర్నల్ పైల్స్ లో మోషన్ వెళ్ళి వచ్చిన తర్వాత అవి ఏదైతే అక్కడ ఉబ్బినట్టు చర్మం ఉంటుందో ఆ చర్మం లోపలికి వెళ్ళటం తర్వాత మళ్ళీ ఎక్స్టర్నల్ పైల్స్ లో ఏంటంటే మనకి చర్మం ఎప్పటికీ బయటనే ఉండడం అనేది చూస్తూ ఉంటాం ఇదే కాకుండా కొంచెం మంట అనేది ఉండటం అంటే మోషన్ పాస్ చేసిన తర్వాత మంటగా ఉండటము తర్వాత దురదగా అనిపించటము బ్లీడింగ్ అవుతూ ఉండడం అనేది మనకి హర్షముల యొక్క లక్షణాలు అని చెప్పొచ్చు అదే మనకి ఫిషర్ కనుక తీసుకుంటే ఏంటంటే ఎగ్జాక్ట్లీ రెక్టల్ అంటే ఆనల్ రీజన్ దగ్గర ఆనోరెక్టల్ రీజన్ దగ్గర మనకి ఒక కట్టు లాగా అంటే పుండు అయితే ఎలా ఉంటుంది అలా ఒక కట్టు లాగా ఓపెన్ సోర్ లాగా ఉంటూ ఉంటుంది సో దానిలో ఏంటంటే మోషన్ అనేది వెళ్తున్నప్పుడు మోషన్ మీద ఒక స్ట్రీక్ లాగా బ్లడ్ అనేది రావటం అనేది ఉంటుంది ఇందులో ఏంటంటే డ్రాప్స్ డ్రాప్స్ గా మనకి బ్లీడింగ్ అనేది అవ్వదు కాకపోతే మోషన్ మీద ఎక్కువగా ఉంటూ ఉంటుంది తర్వాత పెయిన్ ఉంటుంది దీనిలో కూడా ఇచ్చింగ్ ఉంటుంది అది ఒక్కటే డిఫరెన్స్ దానిలో ఏంటంటే పెయిన్ ఎక్కువ ఉండి బ్లీడింగ్ తక్కువ ఉంటుంది దీనిలో బ్లీడింగ్ ఎక్కువ అయి పెయిన్ తగ్గుతుంది తక్కువగా ఉంటుంది అట్ ద సేమ్ టైం ఒక కట్ లాగా తయారవుతూ ఉంటుంది వేరాజ్ మనకి ఫిస్టుల అనేది టోటల్ గా డిఫరెంట్ అది ఒక ఎపిథీలియల్ కణజాలాల యొక్క ఓపెనింగ్ కాబట్టి అంటే మనకి పేగు వరకు ఒక మల ద్వారం నుంచి పేగు వరకు ఉండే ట్రాక్ ఓపెనింగ్ ని మనం ఫిస్టుల అని చెప్తూ ఉంటాము అది మల ద్వారం దగ్గర ఏర్పడుతుంది కాబట్టి దాన్ని మనం ఆనో ఫిస్టుల అని చెప్పొచ్చు లేకపోతే రెక్టల్ ఫిస్టుల అని చెప్తూ ఉంటాం సో దీనిలో ఎలా ఉంటుంది అంటే మల ద్వారం దగ్గర కాకుండా కొంచెం అటు లేకపోతే ఇటువైపుగా అంటే కుడి లేకపోతే ఎడమ వైపుగా ఒక చిన్న యాప్సిస్ లాగా అంటే చీముగడ్డ లాగా ఫామ్ అవ్వడం అనేది ఉంటుంది అది ఒకటి కావచ్చు రెండు కావచ్చు దీనిలో కంటిన్యూస్ గా బ్లీడింగ్ అవుతూ బ్లీడింగ్ అంటున్నాను అంటే మామూలుగా చీము లాగా బ్లీడింగ్ అనేది చాలా వరకు ఉండదు ఫిస్టులాలు ఎక్కువగా చీము లాగా కారటము తర్వాత కూర్చోడానికి ఇబ్బందిగా అనిపించటం ఎప్పుడు తడితడిగా అనిపిస్తూ ఉండడం ట్రావెలింగ్ చేసేటప్పుడు చాలా ఇబ్బంది పడుతూ ఉండటం దానివల్ల చీము లాగా ఉంటుంది కాబట్టి ఎక్కువగా మనకి జ్వరం వచ్చినట్టుగా అనిపించటం ఏ పని మీద కాన్సన్ట్రేషన్ చేయలేకపోవటం ఇవన్నీ ఏంటంటే మనకి ఎక్కువగా ఆనియన్ ఫిస్టుల్ అలా ఉంటాయి సో ఇవన్నీ మెయిన్ డిఫరెన్షియేటివ్ పాయింట్స్ ఇది కాకుండా ఇంకా క్లియర్ కట్ గా తెలుసుకోవాలంటే మనకి సిగ్మాడోస్కోపీ కానీ కొలోస్కోపీ కానీ చేయించుకుంటే అది మనకి పైల్సా లేకపోతే ఫిషరా ఫిస్టుల్ అనేది కరెక్ట్ గా తెలిసిపోతుంది భద్రాచలం నుంచి శివ గారు శివ గారు నమస్తే చెప్పండి శివ నమస్తే చెప్పండి అంటే అయితే అది ఫస్ట్ ఎనిమిది నెలల వరకు సరిపోయింది అన్నారండి ఎనిమిది నెలల వరకు సరిపోయింది అని చెప్పేసి నేను పదహారు నెలలు అన్నానండి అయితే నేను పోయినప్పుడు నార్మల్ గా పోయాను ఆ మందులు వాడుకుంటూ వాడుకుంటూ తగ్గిపోయింది అని చెప్పిన తర్వాత ఏమైందంటే అది ఓన్ పడ్డదండి మెడిసిన్ కరెక్ట్ గా నాకు వాళ్ళు ఇవ్వటం వల్ల ఏమో అయిపోయి ఓన్ పడ్డదండి ఓన్ పడ్డ తర్వాత కదా తగ్గిది 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 అనేది అలాగే ఉండిపోయింది మళ్ళీ తర్వాత ఇంకో సంవత్సరం వాడాలని చెప్పాము మళ్ళీ ఎక్స్చేంజ్ అంటున్నారు అయితే విజయవాడ ఎవరంత ఇచ్చింది సురేందర్ రెడ్డి గారు టాబ్లెట్ ఫస్ట్ ఆ తర్వాత కానీ మీరు చెప్తున్నారు ఖచ్చితంగా ఇది తగ్గిద్ది అని చెప్పి ఛాలెంజ్ చెప్తే ఎవరైనా తీసుకోవడం బాగుంటుంది మీ మోడీ అదే మనకి ఇప్పుడు పైల్స్ కానీ ఫిషర్ ఫిస్టుల కేసెస్ ఏంటంటే సర్జరీ కూడా అవసరం లేకుండానే ఓన్లీ హోమియోపతి మెడిసిన్స్ తో తగ్గిన కేసెస్ కొన్ని చాలా చాలా అంటే ఎక్కువగానే ఉన్నాయని చెప్పొచ్చు కాకపోతే కొన్ని కేసెస్ ఏంటంటే కొంచెం ముందు తగ్గుతాయి కొంచెం లేట్ గా తగ్గే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది మీరు ఆల్రెడీ కొంచెం ఎక్కువగానే వాడినట్టున్నారు ఒకసారి మీరు దగ్గరలో ఉన్న వేరే బ్రాంచ్ కి వెళ్లి కన్సల్ట్ అవ్వండి దానివల్ల మీకు అసలు ఎందువల్ల ప్రాబ్లం తగ్గట్లేదు అని ఒకసారి చూడడం జరుగుతుంది తర్వాత హోల్ అంటున్నారు కాబట్టి ఒకసారి కొలోస్కోపీ కానీ సిగ్మాలోస్కోపీ కానీ చేయించుకొని ఆ రిపోర్ట్ తీసుకొని మీరు వేరే డాక్టర్ ని కన్సల్ట్ అవ్వండి హోమియో కేర్ లో సో దాట్ మీకు ఇంకా బెటర్ ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడానికి ప్రయత్నిస్తారు మరో షార్ట్ బ్రేక్ తీసుకుందామండి బ్రేక్ తర్వాత ఇతర ఆరోగ్య సమస్యల ప్రభావము ఈ సమస్యల మీద ఎలా ఉంటుంది ఎప్పుడైనా మరి హోమియో ట్రీట్మెంట్ కూడా కుదరదు అని చెప్పే సందర్భాలు ఉంటాయా డిస్కస్ చేద్దాం ఇప్పుడు హలో డాక్టర్
సో ఇలాంటి కండిషన్స్ లో ఏంటంటే చాలా వరకు వేరే ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బీపీ కానీ షుగర్ కానీ థైరాయిడ్ కానీ వేరే అదర్ మెడికేషన్స్ వాడుతున్న వాళ్ళలో ఎక్కువగా మనం మెడికేషన్ ఎక్కువగా తీసుకుంటున్నప్పుడు ఏంటంటే జీర్ణశక్తి అనేది చాలా వరకు తగ్గిపోవడం అనేది జరుగుతుంది అసిడిటీ కానీ గ్యాస్ట్రైటిస్ కానీ ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువగా రావడం అనేది చూస్తూ ఉంటాం సో ఇలాంటి కండిషన్స్ లో ప్రాపర్ గా తీసుకునే ఫుడ్ అనేది అబ్జార్బ్షన్ అనేది సరిగ్గా ఉండదు కాబట్టి ఖచ్చితంగా కాన్స్టిపేషన్ వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి సో కాన్స్టిపేషన్ అనేది మనం మెయిన్ రీజన్ గా చెప్తూ ఉంటాం కాబట్టి మన ద్వారా దగ్గర వచ్చిన మూడు ప్రాబ్లమ్స్ కి కాన్స్టిపేషన్ ఉంది అంటే కనుక డెఫినెట్ గా పైన్స్ కానీ ఫ్యూచర్ కానీ ఫిస్టలైజ్ కానీ ఖచ్చితంగా వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి సో అలాంటప్పుడు మెడికేషన్ వాడుతున్నా కానీ వేరే అదర్ డిసీజెస్ కోసం వాటికి వాడుతున్నా కొన్ని మెడిసిన్స్ వాడక తప్పదు అంటే బీబీ కానీ షుగర్ ఇలాంటి వాటికి సో అలాంటి వాటికి వాడుతున్నా కూడా తీసుకునే ఆహారంలో కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవటము తర్వాత ఎక్కువగా తీసుకునే ఆహారం ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న వాళ్ళు ఎక్కువగా నిద్ర అనేది సిక్స్ టు సెవెన్ అవర్స్ ఖచ్చితంగా పడుకోవడం తీసుకునే వాటర్ కంటెంట్ అనేది పెంచడం మినిమం త్రీ టు ఫోర్ లీటర్స్ అనేది పెంచడం అండ్ కొంచెం బయట ఫుడ్ అనేది చాలా వరకు తగ్గించటము స్మోకింగ్ అనేది చాలా వరకు దూరంగా ఉండటం అట్ ద సేమ్ టైం అధిక బరువు ఏమైనా ఉంటే కనుక దాన్ని కొంచెం తగ్గ తక్కువలో పెట్టుకోవడం అంటే కరెక్ట్ గా వాళ్ళ హైట్ కి తగ్గట్టు వెయిట్ అనేది మెయింటైన్ చేయటం ఇవన్నీ చేస్తే కనుక ఖచ్చితంగా కొంతవరకు ఆ మెడికేషన్ వాడుతున్నా కూడా వేరే అదర్ డిసీజెస్ కోసం ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అనేది ట్రిగర్ అయ్యే ఛాన్సెస్ చాలా వరకు తగ్గుతూ ఉంటుంది ఒకవేళ అలానే అవుతుంది అంటే కరెక్ట్ గా ప్రాపర్ మెడికేషన్ కనుక తీసుకుంటే ఖచ్చితంగా తగ్గే అవకాశాలు ఉంటాయి ఈవెన్ చాలా మంది మెడిసిన్స్ తగ్గదేమో అని చెప్పేసి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు చాలా మందికి తెలియని విషయం హోమియోపతిలో కరెక్ట్ గా మెడికేషన్ ఉందా లేదా దీనికోసం అంటే ఖచ్చితంగా సర్జరీ చేయించేసుకోవాలని ఇన్స్టాంట్ రిలీఫ్ కోసం వెళ్తూ ఉంటారు అలా కాకుండా ఫస్ట్ హోమియోపతి వాడుకుంటే కనుక మనకి పర్మనెంట్ గా తగ్గే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది సి అవుట్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కేసెస్ తగ్గుతాయని ఏం చెప్పలేము కానీ మాక్సిమం ఎయిటీ టు నైన్టీ పర్సెంట్ కేసెస్ అనేది సక్సెస్ రేట్ అనేది హోమియోపతి అండ్ హోమియోకర్ ఇంటర్నేషనల్ తో ఉన్నాయని చెప్పుకోవచ్చు కాబట్టి వేరే అదర్ డిసీజ్ కోసం మెడిసిన్స్ వాడుతున్నా అది కంటిన్యూ చేస్తూ హోమియోపతి వాడుకోవడం వల్ల మీకు ప్రాబ్లం తగ్గడం తర్వాత సింటమాటిక్ రిలీఫ్ తో పాటు పర్మనెంట్ గా తగ్గే అవకాశాలు ఉంటాయి అట్ ద సేమ్ టైం సర్జరీ వరకు వెళ్లాల్సిన అవసరం లేకుండా ఉంటుంది హోమియో ట్రీట్మెంట్ ఎప్పుడైనా కుదరదు అని చెప్పి పంపించే సందర్భాలు ఉంటాయా అంటే చాలా వరకు మేము ఇలా కుదరదు అని చెప్పే కండిషన్స్ చాలా తక్కువగానే చెప్పుకోవచ్చు చాలా వరకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫిస్టులా కండిషన్స్ లో చెప్తూ ఉంటాం అది దాని పొజిషన్ కానీ పెథాలజీ కానీ డీప్ పెథాలజీ ఉంది చాలా క్రానిసిటీ ఉంది అన్న కండిషన్స్ లో మేము చెప్పేస్తూ ఉంటాం అంటే సర్జరీకి వెళ్ళండి కానీ నైన్టీ నైన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద కేసెస్ లో మాక్సిమం హోమియోపతిక్ ఫిజిషియన్స్ కాబట్టి యాజ్ ఎ కాన్స్టిట్యూషన్ గా ట్రీట్మెంట్ ఇస్తాం కాబట్టి వాళ్ళ యొక్క వ్యాధి లక్షణాలు ఫ్యామిలీ డిస్పోజిషన్ పాజిటివ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఇవన్నీ పరిగణలోకి తీసుకుని ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది కాకపోతే ఇలాంటి ఖచ్చితంగా సర్జరీకి వెళ్ళాలి అన్న కేసెస్ కి మాత్రం మేము మేనేజ్మెంట్ పార్ట్ వరకు అయితే ఇవ్వగలుగుతాం అంటే వాళ్ళ మరీ ఇబ్బంది లేకుండా అధికంగా పెయిన్ కిల్లర్స్ కానీ స్టిరాయిడ్స్ కానీ వాడాల్సిన అవసరం లేకుండా అలాంటి వరకు అయితే చేయగలుగుతాం కొన్ని కేసెస్ ఉంటాయి అవుట్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద కేసెస్ లో ఒక వన్ టూ కేసెస్ ఉంటాయి కాబట్టి అలాంటి వాళ్ళకి కొంతమందికి చెప్తూ ఉంటాం అండి ఒకసారి హోమియో ట్రీట్మెంట్ తీసుకుని ఈ ప్రాబ్లమ్స్ నుంచి క్యూర్ అయ్యాక వాళ్ళకి రికరెన్స్ అనేది రాకుండా ఉండాలంటే ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అసలు రికరెన్స్ ఉంటుందంటారా అంటే రికరెన్సీ అనేది కొంతవరకు ఉండే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది ఎందుకు ఎలాంటి కండిషన్స్ లో అంటే ఎక్కువగా ఇప్పుడు మేము డ్యూరింగ్ కోర్స్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ ఏదైతే ఫుడ్ అనేది చెప్తామో ఏదైతే చేయమని చెప్తాం మేనేజ్మెంట్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏవైతే చెప్తూ ఉంటాము అవి యాక్టివ్ ట్రీట్మెంట్ కూడా కొంతవరకు ఫాలో అవ్వాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డ్యూరింగ్ కోర్స్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ ఒక సిక్స్టీ సెవెంటీ ఎయిటీ పర్సెంట్ ఫాలో అవుతున్నారంటే మెడిసిన్స్ తగ్గిపోయింది అంటే మెడిసిన్ స్టాప్ చేసిన తర్వాత కూడా అట్లీస్ట్ ఒక టెన్ ట్వంటీ పర్సెంట్ అనేది మెయింటైన్ చేయాల్సిన అవసరం కంపల్సరీగా ఉంటుంది ఈ ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే మళ్ళీ రిపిటెన్సీ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటాయి ఈ కాన్స్టిపేషన్ కానీ లేకపోతే లూజ్ మోషన్స్ కానీ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు లేకపోతే ఎక్కువసేపు కూర్చొని పనిచేసే వాళ్ళలో కానీ నైట్ షిఫ్ట్స్ ఎక్కువగా చేసే వాళ్ళలో బయట ఫుడ్ ఎక్కువగా తీసుకునే వాళ్ళలో ఎక్కువగా వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి కాబట్టి అది కొంచెం తగ్గించుకుంటే మాత్రం హోమియోపతి వాడడం వల్ల చాలా వరకు రిపిటెన్సీ అనే కేసెస్ చాలా తక్కువగానే ఉంటాయి ఈవెన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సర్జరీ చేసిన తర్వాత వితిన్ త్రీ ఫోర్ మంత్స్ లో మళ్ళీ రికరెన్సీ వచ్చే కేసెస్ ఉంటాయి కానీ హోమియోపతి ద్వారా 